Velkommen til fjernundervisningen Tæt på bien, munddelene, anden del. Bien er et interessant insekt, som har stor betydning for både flora og fauna på vores jord. Hvis bien uddøde, ville det være meget alvorligt for blandt andet menneskets overlevelse. Vi ville miste en tredjedel af vores fødekilder, nemlig næsten alle de fødemidler, som kræver bestøvning. Det ville også indirekte have stor betydning, for bien er jo en del af fødekæden og bestøver mange af de frugter, som både fugle, smådyr og vildt skal leve af. Og de er jo mad for større dyr, som er mad for osv. osv. En af de ting, der gør bien unik som bestøver, og dermed har kæmpe betydning for vores mad, er biens munddele. Og i anden del er tæt på bien, forklares, hvordan bitungen fungerer, og bien kan suge med sin snabel. Her er et billede, hvor underlæben er fridisikeret og set nedefra. De to udpusninger på underlæben ses som to slanke strukturer, der ligger på hver sin side af tungen. Tungens yderste del er behåret. På billedet ses tungen fra siden men ser de to udpusninger fra underlæben, som udgør den nederste del af snablen. På billedet er det beliggende på hver sin side af tungen. Hele tungen er dækket af hår, men den yderste del har specielt mange og lange hår, for bedre at kunne opsuge nektaren. Den yderste del af tungen er besat af særlig mange og lange hår. Når bien stikker tungen ned i nektaren, suges nektaren op, mellem hårene, som maling op i en pensel. Helt yderst på tungen er der en lille plade, der kaldes flabella, som også har små hår. Den bruger bien, når krystalliseret sukker eller honning skal opløses. Så løber der spyt ned langs med tungen i spytkanalen, og det tværes af den lille plade rundt på den tørre honning, så den bliver opløst. Og så kan den flydende honning opsuges mellem hårene ved den såkaldte kapillærvirkning. Ser man på tværsnit af bisnablen, ser man, at væggene i snablen opad til er sammensat af overkæberne og nedad til af udpusningerne fra underlæben. Og snablen danner hermed et indvendigt rør, som kaldes fødekanalen. Det er her nektaren sus op igennem. Inde i snablen ligger tungen som er malet blå på tegningen. Tungen har en fiber, tungeroden, som løber ned gennem hele tungen. Ved hjælp af muskler op i hovedet, er det muligt for bien at bevæge tungen fra side til side og op og ned, samt trække tungen tilbage og ind i snablen. På bagsiden af tungen løber en rille, spytkanalen. Her kan spyt løbe fra spytkirtlerne op i hovedet og i brystkassen og ned til tungespidsen, hvor spyttet opløser for eksempel krystalliseret sukker, som herefter kan blive suget op gennem snablen. Den sidste faktor, vi skal have på plads for at kunne forstå, hvordan snablen virker, er at se på, hvordan bins mundhule og svæl er konstrueret. Ser vi på et tværsnit af bihovedet, har vi opad til hjernen, og under denne er der det grønne område, der symboliserer svælget og endnu længere nede, mundhulen. Den bagerste del af mundhulen, som på tegningen er blå, er omringet af muskler, der kan presse mundhulen sammen. Disse muskler er ikke indtegnet på tegningen. Men der er også muskler, som på tegningen er tegnet røde, som kan udvide mundhulrummet. Det vil sige, at bien kan ved hjælp af musklerne lave et undertryk i mundhulen som kan suge nektaren op gennem snablen og ind i munden. Og herefter er der andre muskler, der tager fat og presser nektaren videre bagud i svælget og videre ned i spiserøret, så nektaren til sidst ender i honningmaven. Disse pumpebevægelser i munden og videre ned i snablen foregår med 4-5 sug per sekund. Så hvordan var det så med bisnabelen? Var den som hos elefanten eller myggen? Ingen af delene. Elefanten har godt nok en snabel og en tunge, 
men tungen kan ikke stikkes ud gennem snabelen, og elefantens mund er placeret under snabelen. Myggen har en snabel, men ingen mund og ingen tunge. Vores lille bi har en snabel og en tunge, som kan stikkes ud gennem snabelen. Den har en mund, som åbner op oven over snabelen. Endnu en gang finder vi altså bien som en interessant variation i dyrelivet, der har udviklet sig på sin helt specielle måde for at kunne leve sit helt specielle liv. Dette er afslutningen på videoen Tæt på bien, munddelene. Har du lyst og behov for at se flere videoer eller få mere oplysning om bier og biavl, er du velkommen til at kigge på hjemmesiden www.odernette2.dk Biavlerforeningen.